ഓപ്പിയം എങ്ങനെയാണ് ചൈനയിലേക്ക് എത്തുന്നത് റിക്രിയേഷണൽ ഓപ്പിയം അല്ലെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ടൊബാക്കോ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചൈനയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡച്ചുകാരാണ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പക്ഷേ സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റിയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഓപ്പിയം ചൈനയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഓപ്പിയം ചൈനയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അത് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമായിരുന്നു ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു ക്രിയേഷണൽ ഓപ്പിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡച്ചുകാരാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ഓപ്പിയം ചൈനയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചൈനയിലേക്ക് ഓപ്പിയം എത്തുന്നത് ഓപ്പിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിയ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പിയം പ്ലാന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓപ്പിയം പ്ലാന്റേഷൻസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിയ കമ്പനി ഓപ്ഷൻസ് നടത്തുന്നു ആൻഡ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് മെയിൻലി മെയിൻലി ടു ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഓപ്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ സിൽവർ സിൽവർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിയ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റേഷൻസിലുള്ള ഓപ്പിയം ഫോറിൻ മെർച്ചൻസിനെ ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സിലൂടെ ഈ ഓപ്പിയം ചൈനീസ് കോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ചൈനീസ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നും അത് ചൈനയിലുള്ള ലോക്കൽ മിഡിൽ മെൻ അവരാണ് ചൈനയിലേക്ക് ഇത് സ്മഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്കൽ മിഡിൽ മെന്നിലൂടെ ചൈനയിലേക്ക് ഓപ്പിയം എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചൈനയിലേക്കുള്ള ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡച്ചുകാർ ആദ്യം ചൈനയിലേക്ക് ഓപ്പിയം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് കുറച്ചും കൂടി ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എലോബ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് ഓപ്പിയം കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ചൈനയിലേക്ക് ഓപ്പിയം കൊണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് സിൽവർ സിൽവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇൻ റിട്ടേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സിൽവർ സിൽവറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സിന് ഈ ഒ പി എം ലേലത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ദെൻ അതിലൂടെ ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്നും ലോക്കൽ മിഡിൽ മെന്നിലേക്ക് ചൈനീസ് ലോക്കൽ മിഡിൽ മെന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ചൈനീസ് ലോക്കൽ മിഡിൽ മെന്നിൽ നിന്നും ചൈനയിലേക്ക് ഒ പി എം എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചൈനയിലേക്ക് ഒ പി എം എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഓപ്പിയം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് അതൊരു ട്രേഡ് ആയിട്ട് എമേർജ് ചെയ്തു ഓപ്പിയം ട്രേഡ് എമേർജ് ചെയ്തു വരുന്നു ചൈനയിലേക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ചൈനയിൽ ഇൻറ്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് എമേർജ് ചെയ്തു വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പോർട്ടഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ടീ ഈച്ച് ഇയർ ഫ്രം ചൈന ബട്ട് ബ്രിട്ടൻ ഡിഡ് നോട്ട് പൊസസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സിൽവർ ടു ട്രേഡ് വിത്ത് ദി ക്വിങ് എംപയർ ദസ് A system of barter based on Indian opium was created to solve the payment problem. എങ്ങനെയാണ് ചൈനയിൽ ഓപ്പിയം ട്രേഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വർഷം തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ചായ എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ടീ ആണ് ചൈനയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടീ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും ടീ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷോർട്ടേജ് വന്നു സിൽവർ ഷോർട്ടേജ് വന്നു അപ്പോൾ സിൽവർ ഇല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ടീ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടീ ട്രേഡ് നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സജഷനാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൽവറിന് പകരമായിട്ട് ഓ പി എം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സിൽവർ ദ യൂസ്ഡ് ഒ പി എം ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ടി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു ട്രേഡിങ് ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചൈനയിലേക്ക് ഒ പി എം കടത്താൻ തുടങ്ങി ഒ പി എം ട്രേഡ് ആരംഭിച്ചു ഒ പി എം ട്രേഡ് ഓരോ വർഷം
brought about a generation of uh, addicts and uh, social instability. China has a lot of social problems. Uh, a lot of addicts, so opium addicts in the number increase. The internal uh, problems are uh, connected to opium trade in China. Uh, this is the case of China. China is uh, increase uh, opium use in the uh, increase on the country, opium trade in the increase on the country. There was a steady increase of opium consumption in China. Uh, opium import better than in Pradesh, opium trade increased in China. This is the case which led to an unfavorable trade balance. What is this unfavorable trade balance? Already, we have said that Chinese trade is an unfavorable trade balance. That unfavorable trade balance is not an unfavorable trade balance. This is an unfavorable trade balance. That is a difference. This is an unfavorable trade balance. What is the difference between this unfavorable trade balance? There was a steady loss of China's silver reserve. China is a huge reserve. Silver reserve China ke under no opium trade aarambi show route le China le nam silver padke padke nashte bata na ite thodagi. Adhena mandva China thirche swigiri chirna silver inde alav alenge silver inda varai na oru possession inda varai na the trade opium trade aarambi show route le China ke nashte bata thodagi. Adha ana unbalance of trade inda varai the opium trade le sambochida. Ida Chinese economy na defect cheydu. Opium trade in the baga mai te already social problems sunda kono opium addicts in the number increase is cheyino then ipo economic issues some China loan daga. Ida internal loan baada problems sunda. This reverse flow of silver and the increasing number of opium addicts alarmed Chinese officials. Chinese officials see the validity of serious issue ita vara realize cheydo. Adin the baga mai te Chinese government opium ban chey ana te tira manchu. Chinese government to opium ban chi and theory mani chi dana yadar thathala opium war leki lead eithi tu ulladha. Inni end dana opium war leki lead eithi tu ulladha pradana maayit la karanangal anna nukha. Alingal immediate cause end dana anna nukha. Chinese authorities banned the opium trade. Then Chinese limited all trade by foreigners to the port of Canton. Angane foreign trader limited chedu. Canton enna bar enna port leke matra mai foreign trader avri churi ki. Baaki ella port leu undar na foreign trade facilities avre cut short chedu. Toda kathila idu British gar ke chere budhimutta kunda ki engel kudim. In the 1820s and 1820s, this situation was worse. There was clashes between the Qing government and the British merchants, which finally led to the infamous opium war. This opium war is a very important cause of this opium war. Lin Zegzu is the Chinese Viceroy of Bhagavad Gita Diplomacy and the Confiscation Policy. In the 1839s, this is the first time. In the 1839s, the Daoguang Emperor, Lin Zegzu is the Viceroy of Opium trade ini ban je an minit, malang itu opium itu use aje, korang kena ni minit tu ke ayat, dah itu ni appointed jadi tu. In 1839, the Dao Guang Emperor appointed Viceroy Lin Zhexu to solve the problem by abolishing the trade. Lin Zhexu wrote a letter to the Great Britain's Queen Victoria. Seeking her support to halt the opium trade. Tadakatala deham British Rajni Aitla Queen Victoria Guru letter Aichu, our day Aditanamuru action in Vendita, the opium trade in there, the opium trade halt in Vendita, where European in Chochu letter Aichu, Paksha unfortunately a letter in Marbudi Tila. Apa ada itu ni diplomasi adi peraja itu, pini ada deh, kami korang cungli strict tight la measures adopt dia naite, terima ni show, and he adopted strict measures like stores of opium were confiscated, warehouses were closed down, and attempted to close the ports of Canton and Shanghai. Shanghai port tu, madu pol tak, Canton port tu, agai ada cerita naite, deh kami terima ni show. He confiscated and destroyed over 3 million pounds of opium uh, without offering compensation 
and this blockaded the trade. That is why we need to abolish the opium trade. That is why we need to adopt the strict measures to adopt the strict measures. And finally, that is why we need to adopt the strict measures. That is why 3 million pounds of opium confiscated without offering compensation. British merchants in a compensation offer yaad thani ayarun adheham itrem vali or amount of opium adheham na shippi chikal nyad. Adho odu goodi ta China ile opium trade adheham block eidu. Eidu aana opium war leke lead eidu tulla immediate reason eindu parayindu. Angane ayrithi enoji muppati onbadala First opium war unda agunu. I first opium war la China China paraji berdu by the British Navy. Idenye dorang nu oru bada unequal treaties unda agunu. E opium war odu gudi 1839 modela 42 berenin dunna first opium war odu gudi tyre nu. Colonialism, British colonialism, China ialah establish agan dah. Pini ni dene tu terna second opium war unda agan dah. 1856 ialah 1856 sold gu di ta China ialah British colonialism strengthen jei perdan. First opium war ialah 1839 le first opium war la British colonialism establish jei gayum. Pini ni dah by the second opium war it became strengthened in in China. First opium war. First opium war, air itu nanti mukti anbudu modal 42 orang ini dengan opium war ayerno. Adanya background, causes, some immediate causes agak dah mula kandu. It was between Queen Empire and Britain. Ini samai itu Britain ni sahaja yang ini itu France, United States and Russia ini beri orang ayerno. And this was the first large scale military conflicts between the Qing Empire and the Western Imperial Powers. आधे माइटम Western Powers हम आधे बोलते हैं ना Qing Empire हम तमिल उन्नत आए थे एक कॉन्फ्लिक्ट इन्हें बारे में वाली एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट इन्हें बारे में तो ओपियम फर्स्ट ओपियम वो रहा है ना डेट वाज हैपन इन 1839 एन ए ऑफिशियल प्रोहिबिशन ऑफ ओपियम इन 1836 एंड लार्ज uh, and are the British. Uh, the British Empire responded by sending in the military and initiating the first opium war in 1839. Uh, large scale confiscation and adhane thoda nao nao burning wana pradhana maitum e opium war like lady the nana this was the first large scale military conflict between the king empire and the western power british gaar ane thana thoda kaan gura chad opium war na adhane british gaar na sahai kaan and pin need france united states and russia join chedu and a king empire or side lom britain and britain the allies powers allow him to do which matter is idle my turn of first opium war it is 아아aus or a diplomacy which was very popularly uh, known as a gunboat diplomacy. Uh, item, naval force um, thane, gunnery power um, ayarno, item, Britain e opium war la, uh, Pakshe, comparing with Britain, uh, China de traditional uh, uh, weapons alengil, tra traditional warfare techniques ayarno. China il uh, uh, ships in the uh, outdated ships ayarno. अधिक समय ब्रिटेन डे इतने बारे इधर स्टीम पावर्ड मॉडर्न शिप आयर नेवी आयर ना अपिंगे ने वेरी बारे टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस है चाइनीम ब्रिटेन ने तमिल उन्नायर ना ब्रिटेन कैप्चर्ड मेनी कोस्टल फोर्ट्स एंड टाउन्स एंड देन फोर्स द चाइनीज टू सरेंडर व्हेन द ब्रिटिश आर्मेडा Grand Canal ni control pergi curi kono, pini itu ada Yangtze River ni kita ada advance itu beri nu. Angan 1842 la British fleet itu Yangtze ni kita eti. Yangtze ni eti itu Shanghai abri pergi curi tu. Adik bola tu na Nan Kingdom British kita ada capture curi tu. Angan Nan Kingdom pergi curi tu orang kudi itu almost opium war. Awasah ni kaya na, with the surrendering of Chinese Emperor or Chinese Dynasty. 
and China was easily defeated by the industrialized, modernized Britain. This opium war in China was a reason for the reason for When comparing with Britain, China was not industrialized, not modernized. What are the results? The results of the first opium war, the result 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 uh, uh, the beginning of the unequal treaties, especially with the Treaty of Nanking, the Treaty of Nanking is the Treaty of Nanking. That is the unequal treaties. And the ports of Canton and Shanghai were opened to foreign trade along with four other ports. Uh, Canton and Shanghai are no Pradana Maitunda and foreign trade stations in the Parana Thoranodu. Adi Guda de Matunal port to Gulum foreign trade Nuendi open up Chedu. Port treaties is signed Chedu. Port treaties La Pradana Maitan Parana, which granted sovereign control over the major ports of China in the coastal region. And it also granted an indemnity and extra territoriality to Britain. Uh, e sovereign control of ports included in you know, the sovereign control of ports included rights for the victorious uh, imperial powers to trade freely and even to fix tariff on their own. Foreign legal jurisdiction on Chinese territories in the East Ports. Right of residence was granted for foreigners and Christian missionaries. Itran Karingalana port treaties might depend the petter China Lundagana. China lost to Hong Kong, e Hong Kong and the Varinda Pinida, British colony at a convert to China begins to experience a series of disadvantageous advantages, economic pressure from Britain and other European powers. China had a middle value economic pressure on Dagunu. And China have to pay uh, an unusually high amount of compensation of war over the years. We need a value to uh, war compensation at a value amount to turn on the China to pay a change in the The Opium War revealed the military weakness of the Qing government. After the Opium War, the Qing Empire learned that uh, its military strength was far weaker than that of a mili uh, European imperialist. The China uh, began a period of uh, self-strengthening and reform. This e opium war is a positive result in the world. The uh, Qing government has China a military weakness in the world. European uh, powers and uh, imperialist powers might compare to China uh, military strength is weak in the Qing government. Manslake. So there was a self-realization from China. This e self-realization in China self strengthening anam adu pole thane reform lekum lead cheyina adu pinnide nammal second opium war inde samayathe nammal kaanunnadana enginiyana china modernization lekku ethu adinte oru thodakkam ennu parayanalla oru self realization ennu parayunnathu ee oru first opium war inde result aayittu undagunnadana this is treaty of nanking uh, that was happened in 1842 valare prominent aal valare important aayittu treaty aanu treaty of nanking ennu parayunnathu adiyamayittana china ilekku china il idu pole illoru port treaty allengil oru commercial treaty undaagunnathu idinte bhagamayittu oru vaad provisions undayirunnu ee provisions ilana china ke hong kong nashtapadunnathum adu pole thane oru war compensation okke varunnathum china il british colonialism establish cheynathum ee treaty of nanking odu kodittana idu Chinese uh, colonialism, as well as the opium trade, is very important. Event, the Treaty of Nanking, that was happened in 1842. This e Treaty of Nanking was the first opium war. Uh, in the second phase, like the post opium war situation, China has opium war situation, economic changes, political changes, internal problems. There are problems and changes in the post opium war period. The Qing dynasty had to accept a series of humiliating treaties. So, this is a Chinese humiliation period. This e Treaty of Nanking is the first humiliation China has suffered. There are treaties assigned to China. Other countries soon took advantage of this uh, forcible opening of China 
In a few years, a similar treaties were signed by China with the United States, France, and Russia. Adiyam, this treaty of Nanking Madre and Daranolu Pinida, much Western powers and China made a pressurized egim, Adani to turn the similar right load about a humiliating treaty as a China, United States might have, France might have, Russia might have signed China the right over. Uh, opium smuggling by British merchants continued or it was increased as a major component of China's foreign trade. Opium addiction was increased steadily. Opium war in the change problem in the change in the opium addiction increased. That is why Chinese foreign trade is a major item in the opium market. Chinese state is also experiencing internal problems. So, China has a lot of internal problems. Particularly, an expansion of uh, population. Population expo uh, expansion and like population explosion and uh, e population explosion and which led to unemployment, uh, impoverishment, uh, misery and starvation for the peasants. What uh, about internal problems, uh, population explosion and And these strains uh, led to rebellions and a weakening of the central government. Population explosion and population explosion and the internal issues and unemployment and poverty and the issues, social issues and the social issues and the frustrations and the frustrations and the finally rebellions like the rebellions and the central government and the central authority and the weakening 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 opium war period. China's weakness uh, along with the stress uh, induced by the foreign intervention was further intensified by an upsurge of peasant rebellions, especially the massive one that is typing rebellion. Ingenne, China had uh, uh, internal problems along with the external foreign uh, pressure. Uh, All together, China had a value of peasant rebellion which was known as the Taiping Rebellion uh, which continued for uh, 14 years. But in all, we had a value of peasant rebellion in China. That's why we had a value of Taiping Rebellion. Type in rebellion, 1850 1864 in the end of the the longest peasant rebellion in China. Uh, opium war first opium war China uh, political, uh, economic, and social issues. So, the situation the result I don't like that on typing rebellion Social religious movement. Actually, this is a peasant movement. This is a social religious movement uh, which supported Christianity and the Bible. Taiping means great peace, uh, which was led by Huang Ziu Chuan, who declared uh, himself as a celestial king, that is uh, Tian Wang. Swayam Adeham Uru Raja Varanam, a celestial and heavenly king, declared either uh, Huang Ziu Chuan, no, Taiping rebellion de leader. Uh, basically, he was a village teacher. He was uh, frustrated with uh, the uh, employment uh, policy followed by the Qing government. Uh, he had sufficient uh, government uh, employment opportunities. He had a lot of frustration in the uh, uh, government and against the uh, rebellion. Uh, for, for me he was influenced by the Christian missionaries. Uh, and he claimed to be the brother of Jesus uh, and he also claimed that uh, he was sent by God to cleanse the world of demons. Logathe Shuddhi Garikan Venita, Sarakathil Nam Aisha, Alengal Adhikari Pittatiya, Jesus Christ and the brother Anathana in the Avagash Pittatirna or Alayarno, Huang Ziyu Chuan. The movement later resumed the political aspects and ambitions uh, to end Manju dynasty and form a new dynasty that is a celestial or a heavenly kingdom of peace that is a Tai Ping. Uh, the social-religious reform movement is the same as the political aspect. The political aim is to end the Manju dynasty. Manju dynasty is the same as the Manju dynasty. The heavenly dynasty is the same as the dynasty. The heavenly dynasty is the same as the heavenly dynasty. And they wanted the abolition of private pro pro property redistribution of land, equality of all men and women, and end of food binding and prostitution, end of opium smoking, 
end of uh, poverty, corruption and foreign Manchu rule uh, and uh, they wanted uh, industrial nation and uh, public education. Angani Urubada demand uh, economical demand and social uh, changes Political item Manju rule of Sana became in the Nangan Uribadi changes our uh, agreed. Thousands of desperate peasants joined in this uh, attempt. Uh, they wanted to organize a theocratic state. They organized a political demonstration of peasants from southern China. Egisha Muru Uru million all of Virna peasants are no Euro political demonstration la join Chidu Tundarada. Uh, they captured the city of Nanking and declared it as uh, their capital. Our celestial kingdom is the capital of the city of Nanking. Then, in uh, uh, 1860, the Taiping Rebellion was the Under the leadership of uh, Seng Kuo Fan, the imperial forces began to reverse the Taiping Rebellion. Seng Kuang Fan in the uh, government forces, Taiping Rebellion suppressed CNI to attempt to attack with the help of the landowner gentry class, Christians, and Europeans with their aid and weapons. Qing dynasty took the control of Nanking. Uh, Nanking in the Parinda already ever captured either the Taiping Rebellion, some of the capture either other recaptured the Qing dynasty and uh, thus entered the rebellion by July 19, 1864. Uh, Qing dynasty, uh, landowners and name, Christians and name, Europeans and name, Sahai to the good eater, Nanking Purchid came, and the Taiping Rebellion, Avasani Kin Shidu, Ayrthino Charvati Nalilam. And what happened to uh, the leader Huang Siu Chuan? Huang Si Chuan suicide suicide. He has committed suicide. Uh, his body was uh, found uh, wrapped in yellow uh, yellow cloth under his palace. That is the palace. That is body. Anyhow, that is the death of the rebellion. 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 Active participation in the last phases. In uh, 22 30 million people uh, lost their life during the rebellion. Rebellion might have been the bottom, rebellion the last round, I'd love to the suppression might have been the bottom. 20 to 30 million people now that even as to be true. Agrarian land was destroyed, uh, which led to severe famine. Uh, Queen dynasty realized that uh, they want to uh, modernize or they needed to modernize their society so that uh, there is a new sense of uh, nationalism developed throughout China. Taiping rebellion in Shesha United a positive result in the Varayan. The Queen dynasty uh, society in a modernization a self-realization emerged the way to give China uh, national sentiment and a sense of nationalism developed the way to give